名古屋の人気パン屋さんで花形商品の影に隠れたパンにスポットを当てるこの企画ナゴパンぶっちゃけベスト3今回の舞台は昭和くん東海エリアの情報誌チークの編集長加藤屋さんがおすすめする2件が登場まずはフランス人シェフのシンプルなハードパン日本のパンって結構ふわふわ系が多いですよねふわふわもちもちでもこれなんか割り噛み応えがいいっていうか弾力があって小麦の香りが強い地下鉄矢後と日赤駅から歩いて5分ほど去年の6月昭和区に移転オープンしたルプレジュールトゥパンフランス語でパンの楽しみ喜びを意味する店名でスイーツ系から食事系まで40種類が並びます作っているのはフランスの有名店で10年以上にわたり経験を重ねたニコラさんうちはフランス 100% のフランスの味のパンですあの味とか作りの形全部フランスと一緒になります売り場もフランス流お客さんと会話しながら販売するスタイル早速チーク編集長門谷さんのベスト3第3位はクイニーアマンフランスブルターニュ地方の伝統的な菓子パンでバターと砂糖を重ね表面をキャラメリゼー第2位はジジャンボンボフロマージュハムとチーズをバゲットで挟んだフランスの定番サンドイッチです第1位はパンプレジール。5種類の雑穀とレーズンいちじくあんずアーモンドヘーゼルナッツがたっぷり入っていますあのフランスはルミだけとかチーズだけとかマックスは2つとかそういう感じは、うん、これは日本のスペシャル<笑>ここからが本題人気の影に隠れているけど自信があるから食べてほしいそんなパンにスポットを当てるぶっちゃけベスト3日本とパン屋さんとフランスのパン屋さんはあの全然ちょっと違う日本結構全部綺麗とかわいいとかフランスは結構、うん、見た目じゃない一番大事は香りですそれだけ香りということでぶっちゃけ見た目より香りシンプルなハードパンベスト3第3位はパンオラルドンフランス語でラルドンとはベーコンのこと細かく切ったベーコンの塩気が小麦の美味しさを引き立てますちなみにベーコン入りのフランスパンというとフランス語で麦の方を意味するエピを思い浮かべる人もいると思いますがエピはベーコンの入っているものは日本のものだけフランスはそういうものないエピにベーコンを入れるのは日本だけフランスでは何も入っていないそうです。第2位は。フランス人は毎日は食べる。あの、朝いる、夜ご飯ぐらい。第2位は。バゲット。12年間継ぎ足してきた天然酵母を使うことで、味わいを出し。一晩発酵させることで、小麦の香りが最大限にアップ。ちなみにハード系のパンは大人が食べるイメージだと思いますが、実はフランスは赤ちゃんからあのバゲット食べ始めます。そう、フランスでは赤ちゃんもバゲットを食べるとのこと。バゲットは小麦粉、水、塩、酵母とシンプルな材料で作られているため、味覚が育ち、噛むことで顎が鍛えられると言われています。そして第一位は私は一番強いの香りはカンパーニュです第一位はカンパーニュ
ルプレジールジュパンではライ麦を 20% 配合独特な酸味が感じられ噛みしめるほど味わいが増しますフランスのパン屋さんの中にルールいっぱいあるカンパインはいつも 10% から 20% のライ麦の中にありますそれなんか守らなかったら<笑>あのお金あバッバッキンそうフランスではパン屋さんが決められた配合比率を破ると法律で罰金が課せられるとのことこちらがル・プレジール・ジュパンのベスト3日本人向けや見た目が可愛いパンも販売中続いてのパン屋さんは脚光を浴びたい若手発案のソフトパンすごく柔らかくてもっちもち本当にもっちもちだったんですよもっちもち本当に包丁で切れないぐらいもっちもちでリピーターさんだったりするあ昨日初めて来たんですあ<笑>そうなんです昭和くん2軒目は焼きたてジャパン惣菜パンから菓子パンまで40種類が並びます当店のパンは北海道産の小麦粉を 100% 使用した生地でお作りしておりますもっちりふんわりと仕上がるのが特徴ですねまた一般的なパン屋さんに比べ天板のサイズが半分のためこまめに焼いて常に焼きたてが並ぶようにしているそうですそれではチーク編集長門谷さんのベスト3第3位はクロワッサン外はパリ中はしっとり国産バターの香りが広がります第2位はパンダコアラセットお子様人気ナンバーワンのミニメロンパンでパンダにはカスタードコアラにはチョコレートが入っていますそして第1位はゴロッと牛肉カレーパン甘めのもちっとした生地で角切りの牛肉入り甘口カレーを包んだ不動の人気ナンバーワン商品しかしこんな悩みが新しい商品は日々作ってるんですけれども定番のメニューが超えられないということでぶっちゃけ脚光を浴びたい若手発案のパンベスト3第3位はご家族とか友達とかと分けて食べていただける自信作になっているのでぜひ買ってもらえたら嬉しいです第3位は季節限定抹茶スティック京都産の抹茶をクリームにしたもっちりとしたちぎりパンです粉糖が入ってるんですけどジャリジャリした舌触りになってます甘いものがお好きという方にはもってこいのパンだと思います第2位はよもぎといえばあんこのイメージが強いと思ったのであんこ以外で何かあるかなって考えた時にきな粉第2位は季節限定よもぎきな粉香りの高いよもぎの生地の中に三温糖やきな粉を使用した和風クリームパンになってます見た目だけでもなく味だけでもなく香りも楽しめる商品が作れたかなと思いますそして第1位は少し甘い生地とクレミの香りと食感にチーズが合うんじゃないかなっていうのをスタッフ同士で話し合って、うん、作りました第1位はくるみチーズくるみパンの中に2種類のチーズがゴロゴロ入っていますクリームチーズは一番多く入ってはいるんですけど食感の違うプロセスチーズが入ることによって食感も楽しめるパンとなっておりますスタッフの人気1位の商品となっておりますこちらが焼きたてジャパンのベスト3彼女たちが発案したパン応援よろしくお願いします
。最後までご覧いただきありがとうございました。メイテレニュース公式チャンネルでは、東海3県のニュースをいつでもご覧いただけます。ウルフィーが指しているこちらのボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。グッドボタンやコメントもお待ちしています。